హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఎవా వెల్కమ్ టు ఎవరి వన్ నేను మీ ఫిజిక్స్ ప్రభ మేడంని వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ మనకి చాప్టర్స్లో డిస్కస్ చేసామండి ఇంటర్ఫీరియన్స్ డైఫ్రాక్షన్ చాప్టర్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే పోలైజేషన్ అంటే ఇంటర్ఫీరియన్స్ డైఫ్రాక్షన్ పోలైజేషన్ మూడు కలిపి ఫస్ట్ యూనిట్ అండి మనకి బీటెక్లో సో ఇప్పుడు ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసే చాప్టర్ ఏంటంటే పోలైజేషన్ ఈ చాప్టర్లో పెద్దగా డెరివేషన్స్ ఏమి ఉండవు అన్ని థీరీ పార్ట్స్ ఉంటాయండి మనం క్లాస్ జాగ్రత్తగా వింటే సరిపోతుంది ఈ చాప్టర్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా సరే ఈజీగా మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు సో జనరల్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే సో ఆర్డనరీ లైట్ అండి ఇది ఆర్డనరీ లైట్ సో ఆర్డనరీ లైట్ ఆర్ అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ అని చెప్తాం దీన్ని సో అన్పాలరైజ్డ్ లైట్ ఆర్ ఆర్డనరీ లైట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే జనరల్గా మనం ఏదైనా ఒక బల్బ్ తీసుకుంటే దాంట్లో నుంచి వచ్చే మనకి లైట్ రేస్ అనేవి నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్షన్స్లో మూవ్ అవుతాయండి సో అంటే ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఆర్డనరీ లైట్ రే అంటే ఈ లైట్ రేస్ అన్నీ కూడా ఎన్ని డైరెక్షన్స్లో ఉంటాయంటే నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్షన్స్లో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే అన్పాలరైజ్డ్ లైట్ అని చెప్తాం సో ఈ లైట్ని కనుక మనం ఏదైనా ఒక క్రిస్టల్ మీద ఇన్స్టెంట్ చేస్తే క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ మనం ఇలా వేయొచ్చండి లేదంటే ఇలాగైనా తీసుకోవచ్చు సో జనరల్గా క్రిస్టల్స్ అంటే కాల్సైడ్ క్రిస్టల్ అవ్వచ్చు కోవార్జ్ అవ్వచ్చు నికెల్ అవ్వచ్చు ఎన్ఎస్ఈ అలా అవ్వచ్చు ఏదైనా సో దట్ మీన్స్ వెన్ ఆర్డినరీ లైట్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ క్రిస్టల్ then the light rays are traveling only for single direction so this light is called as a polarized light ante manam teeskune tappudu ordinary light ante deeniki directions ela unte number of directions lo unte ee number of directions lo unnai anni kuda oka crystal meedu instant chesthe outside ki emerging rays anni kuda enni directions lo move avutayante only single direction andi ఈ సింగిల్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయిన రేస్ని ఏమంటాం అంటే ఈ లైట్ అంటే పోలరైజర్ లైట్ ఈ పోలరైజర్ లైట్కి మనం చూపించి రిప్రజెంట్స్ ఏంటంటే వైబ్రేషన్స్ అండి సో ఈ వైబ్రేషన్స్ని అంటే ఈ వైబ్రేషన్స్ నేను విడిగా రాస్తాను చూడండి ఇవి వెర్టికల్గా నోట్ చేస్తే వీటిని ఏమంటాం అంటే వెర్టికల్ వైబ్రేషన్స్ అంటాం వెర్టికల్ వైబ్రేషన్స్ దీన్నే పై కాంపోనెంట్ అంటాం అలా కాకుండా ఈ మధ్యలో డాట్స్ వేసాం కదండి ఇలా డాట్స్ వేస్తే దీన్ని ఏమంటామంటే హారిజెంటల్ వైబ్రేషన్స్ అంటాం హారిజెంటల్ వైబ్రేషన్స్ ఇవి వెర్టికల్ వైబ్రేషన్స్ ఇది హారిజెంటల్ వైబ్రేషన్స్ దీన్ని పై కాంపోనెంట్ అంటామండి దీన్ని ఏంటంటే సిగ్మా కాంపోనెంట్ ఇది పై కాంపోనెంట్ ఇది సిగ్మా కాంపో అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది ప్రాపగేషన్ రే అండి ఈ ప్రాపగేషన్ రేకి వైబ్రేషన్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయండి ఇలా వెర్టికల్గా అంటే రే ఎలా ఉంటే వైబ్రేషన్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయండి అంటే దీనికి దీనికి ఎంత యాంగిల్ ఉంటుంది మళ్ళీ నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఈ వెర్టికల్ వైబ్రేషన్స్ ప్రాపగేషన్ రే రెండు మళ్ళీ ఎలా ఉంటాయండి పర్పెండిక్యులర్గా ఇది హారిజెంటల్ హారిజెంటల్ అంటే మనకి డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ కుదరదు అంటే ఇలా ఉంటాయండి అంటే ప్రాపగేషన్ రే ఇలా ఉంటే ఇలా ఉంటాయి అంటే ఈ డైరెక్షన్లో అంటే రే ఎలా ఉంటే ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటాయండి సో ఈ డైరెక్షన్లో వైబ్రేషన్స్ ఈ రేకి మళ్ళీ అగైన్ ఎలా ఉంటాయంటే నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే మనకి ఈ ప్రి ఈ ప్రాపగేషన్ రేకి మనకి ప్రొడ్యూస్ అయినా ఏదో వెర్టికల్ వైబ్రేషన్స్ అయినా లేదా హార్జెంటల్ వైబ్రేషన్స్ అయినా రెండు కూడా మనకి ఈ మిడిల్లో ఉండి ప్రాపగేషన్ రేకి ఎలా ఉంటుందంటే పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి సో మనకి పోలరైజల్ నైట్లో ఏదర్ ఓన్లీ వెర్టికల్ వైబ్రేషన్స్ అవ్వచ్చు లేదా ఓన్లీ ఏదర్ హారిజెంటల్ అవ్వచ్చు లేదా బోత్ వెర్టికల్ అండ్ హారిజెంటల్ కాంబినేషన్ అయినా అవ్వచ్చు సో దిస్ లైట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ పోలరైజ్ లైట్ అగైన్ దిస్ పోలరైజేషన్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇన్ టు త్రీ టైప్స్ సో టైప్స్ వచ్చి ఎన్ని టైప్స్ చెప్తామంటే త్రీ టైప్స్ అండి ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే లీనియర్ ఆర్ ప్లెయిన్ పోలరైజ్ లైట్ లీనియర్ ఆర్ ప్లెయిన్ పోలరైజేషన్ సెకండ్ వన్ ఈస్ సర్కులర్ పోలరైజేషన్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ఎలిప్టికల్ పోలరైజేషన్ చూడండి లీనియర్ అంటే అదే లైన్ అని దాని మీనింగ్ అంటే ఆర్డినరీ లైట్ అనేది ఇదని ఒక క్రిస్టల్ మీదకి ఇన్సెంట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే బీమ్ ఓన్లీ లీనియర్గానే ఉంటుంది ఈ లీనియర్లో మనకి ఎద్దిస్ట్ అయినప్పుడు ఎలా ఉండాలంటే ఓన్లీ 
వెర్టికల్ ఉండాలండి లేదంటే ఓన్లీ హారిజంట్ ఏదో ఒక్కటే మాత్రమే ఉండాలి ఐదర్ వెర్టికల్ ఆర్ హారిజంటల్ so this type of polarization is called linear or plane polarization at the mandi kadanni ordinary light is incident on any crystal then the light ray will be traveling only single direction that ray existing only vertical vibrations or only horizontal vibrations that type of polarization is called a plane polarization నెక్స్ట్ వన్ చూడండి సర్కులర్ మనకి సర్కిల్ ఫామ్ అవ్వాలంటే మినిమం ఎన్ని ఉండాలండి మనకి వైబ్రేషన్స్ టూ వైబ్రేషన్స్ ఉండాలి అవి టూ కూడా సర్కిల్ తీసుకుంటే మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ తీసుకున్నా రేడియస్ ఎలా ఉంటుందండి మనకి నుగ్గా ఉంటుంది అంటే ఈ వైబ్రేషన్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎలా ఉండాలంటే సేమ్గా ఉండాలండి అంటే మనం తీసుకున్నప్పుడు టూ వైబ్రేషన్స్ తీసుకుంటాం సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ మ్యాగ్నెట్ చూడండి నెక్స్ట్ అవి రెండు కూడా ఎలా ఉండాలంటే పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ అంటే ఒకదానికి ఒకటి ఎలా ఉండాలంటే పర్పెండిక్యులర్గా ఉండాలి సో పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇలా అండి రెండు ఎలా ఉండాలంటే సేమ్ మ్యాగ్నెట్ అప్పుడు మాత్రమే మనకు ఫామ్ అయ్యేది సర్కులర్ వస్తుంది అండ్ దే ఆర్ రొటేటింగ్ దిస్ డైరెక్షన్ అంటే ఇలా సర్కులర్గా అంటే ఇక్కడ వైబ్రేషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు చూడండి రెండు డౌన్వర్డ్ తీసుకోవాలి లేదా రెండు అప్వర్డ్ తీసుకోవాలి ఇది సర్కులర్ పాలిజేషన్ సర్కులర్ పాలిజేషన్ అంటే టూ వైబ్రేషన్స్ హ్యావ్ ఏ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ బోత్ ఆర్ రొటేట్ త్రూ ఏ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ అన్నీ కూడా పర్పెండిక్యులర్గా అడ్జస్ట్ అయ్యి రొటేట్ అవుతుంటే అక్కడ మనకి అడ్జస్ట్ అయ్యే పాలిజేషన్ ఏంటంటే సర్కులర్ పాలిజేషన్ అండ్ ఎలిప్టికల్ ఆల్రెడీ దీంట్లో ఉన్నది ఎలిప్స్ అంటే ఇలా ఉంటుందండి ఎగ్ షేప్లో అంటే ఇక్కడ కూడా మినిమం ఎన్ని వైబ్రేషన్స్ ఉన్నారని టూ వైబ్రేషన్స్ అండి సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే టూ వైబ్రేషన్స్ డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సో అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎలా ఉండాలంటే డిఫరెంట్గా ఉండాలి ఇక్కడ నెక్స్ట్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అది అంటే ఇలా అండి డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఉంటేనే మనకి ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుందండి ఎలిప్స్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇలా అంటే ఈ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అయినప్పుడు ఏం వస్తుందంటే మనకి ఎలిప్స్ అండి ఒకటి అప్ అయితే ఒకటి డౌన్ అవుతుంది ఒకటి అప్పు ఒక డౌన్ ఒకటి అప్పు ఒక డౌన్ ఒకటి అప్ అండి ఇక్కడ రెండో డౌన్ రెండు అప్ అండి సో ఇవి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ పాలజేషన్ లీనియర్ ఆర్ ప్లెయిన్ పాలజేషన్ సర్క్యులర్ పాలజేషన్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ పాలజేషన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్లెయిన్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ అండ్ ప్లెయిన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ అంటే దీంట్లోనే ఉందండి ప్లెయిన్ ఆఫ్ పాలజేషన్ ప్లెయిన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ అంటే ఎన్ని ప్లెయిన్స్ ఉండాలి మనకి ఇక్కడ టూ ప్లేన్స్ ఉండాలి అవి రెండు కూడా ఎలా అరేంజ్ చేయాలంటే పర్పెండిక్యులర్గా సెట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తామంటే ఆర్డినరీ లైట్ తీసుకుంటాం సో దిస్ ఆర్డినరీ లైట్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ఎనీ క్రిస్టల్ దిస్ ఈజ్ ద క్రిస్టల్ సో అవుట్ సైడ్ బీమ్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఏం వస్తుందండి ఓన్లీ పోలరైజేషన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందండి ఓన్లీ సింగిల్ డైరెక్షన్లో సో దీనికి చూడండి ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు డాటర్ లైన్స్లో వేస్తున్నాను ఇలా ఒక ప్లెయిన్ తీసుకుంటే దీని పాయింట్స్ ఏ బిసిడి అనేది తీసుకుంటే ఈ ప్లెయిన్లో ఈ వై వైబ్రేషన్స్ అన్ని అడ్జస్ట్ అవుతాయి కదండి సో దోజ్ వైబ్రేషన్స్ ఆర్ అడ్జస్టింగ్ ద ప్లెయిన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ప్లెయిన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ అంటే ఏబిసిడి ప్లెయిన్లో మనకి ఏమి వస్తున్నాయండి ప్లెయిన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ ఓకే ఇప్పుడు మనం కన్సిడర్ చేసేది ఎలా ఉండాలంటే దీనికి పర్పెండిక్యులర్గా అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నాను చూడండి పిక్యూఆర్ఎస్ అంటే ఈ పిక్యూఆర్ఎస్ అనేది ఏబిసిడి ఎలా ఉందండి ఇది ఎలా ఉంటే ఇది ఎలా ఉంది అంటే రెండు ఒకదానికి ఒకటి ఎలా ఉన్నాయి పర్పెండిక్యులర్గా సో పిక్యూఆర్ఎస్లో మనం ఎలాంటి వైబ్రేషన్స్ని అబ్జర్వ్ చేయమండి సో దోజ్ వైబ్రేషన్స్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ద ప్లెయిన్ దట్ ప్లెయిన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ 
plane of polarization and again this plane of polarization and plane of vibration plane both are perpendicular to each other plane of పోలరైజేషన్ అర్థమైంది కదండి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి ప్లేన్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ అంటే ఇక్కడ మనకి రెండు ప్లేన్స్ ఉండాలి అవి రెండు కూడా ఒకదానికి ఒకటి పర్పెండిక్యులర్గా ఉండాలంటే టూ ప్లేన్స్కి మధ్యలో ఎంత యాంగిల్ ఉంటుంది నైంటీ డిగ్రీస్లో ఏ ప్లేన్లో అయితే మనకి వైబ్రేషన్స్ అడ్జస్ట్ అవుతాయో ఆ ప్లేన్ ఏమంటామంటే ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ అంటాం ఏ ప్లేన్లో మనకి వైబ్రేషన్స్ అడ్జస్ట్ అవుదో దట్ ప్లేన్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ప్లేన్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ అండి పోలరైజేషన్ బై రిఫ్లెక్షన్ సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే పోస్టర్స్ లా అని కూడా చెప్తామండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి అంటే ఇక్కడ పోలరైజేషన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి దేన్ని బేస్ చేసి అంటే రిఫ్లెక్షన్ బేస్ చేసి సో ఇలా చూడండి ఇది రెండు ఎర్ర మీడియం అండి దీని ఇన్సర్ మీడియము సో మనం ఏంటంటే లైట్ని ఇలా ఇన్స్టెంట్ చేస్తాం ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత అండి ఇన్స్టెంట్ యాంగిల్ ఐ సో ఇక్కడ మనం ఇన్స్టెంట్ చేసే లైట్ ఏంటంటే ఆర్డినరీ లైట్ సో ఎప్పుడైతే మనం ఇలా ఇన్స్టెంట్ చేస్తామో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సో స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ విల్ బీ రిఫ్రాక్టెడ్ అండ్ మ్యాక్సిమం పార్ట్ విల్ బీ రిఫ్లెక్టెడ్ అంటే ఇక్కడ మ్యాక్సిమం పార్ట్ అనేది ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందండి ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఏమవుతుందండి రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి దీన్ని ఏమంటాం అంటే పార్షల్లీ పోలరైజ్డ్ అంటాం ఇక్కడ ఏంటంటే కంప్లీట్లీ పోలరైజ్ సో ఇది పార్షియల్లీ పోలరైజ్డ్ అని కంప్లీట్లీ పోలరైజ్డ్ అంటే కంప్లీట్గా పోలరైజేషన్ బీమ్ అనేది మనకి ఏ కేసులో ప్రొడ్యూస్ ఎడ్జస్ట్ అయింది ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ కేసులో ఇన్స్టెంట్ రిఫ్లెక్టర్ రెండో కూడా ఏ మీడియం అండి సేమ్ మీడియంలోనే ఉంటాయి సో ఇది ఎప్పుడూ కూడా ఏది మీడియం అండి ఇది వచ్చేటప్పటికి మేబీ గ్లాస్ అవ్వచ్చు ఆర్ వాటర్ అయినా అవ్వచ్చు సో ఇది ఏర్ మీడియం అని ఇది అనదర్ మీడియం సో ఇక్కడ పోలరైజేషన్ యాంగిల్ మనం ఐపి అనే లెటర్తో ఇండికేట్ చేస్తామండి ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు ఆర్ అనే లెటర్తో ఇండికేట్ చేస్తాం సో దీనికి ఎప్పుడు కూడా ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ ఐపి దిస్ ఈస్ ద మోస్టర్స్లా ఫార్ములా హియర్ మ్యూ ఈజ్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద అన్నోన్ మీడియం మనం ఏ మీడియం తీసుకుంటే అది అంటే ఇక్కడ గ్లాస్ అయితే గ్లాస్ వాటర్ అయితే వాటర్ ఏదైతే కదండి సో ఎగైన్ మనకి దీని ఈక్వేషన్ వన్ అని తీసుకుంటున్నాం సో అకార్డింగ్ టు మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు స్నెల్స్లా సో స్నెల్స్లా బేస్ చేసి మనకు ఫార్ములా ఏంటంటే మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ సో ఇక్కడ మనకి ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ అంటే పోలరైజేషన్ యాంగిల్ కాబట్టి ఐపీఎన్ తీసుకున్నాం దీని ఈక్వేషన్ టూ సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ వన్ అండ్ టూ నుంచి ఏమని రాయొచ్చండి టాన్ ఐపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఐపీ బై సైన్ ఆర్ అని రాయచ్చు సో టాన్ ఐపీ అంటే ఏమని రాయొచ్చండి సైన్ ఐపీ బై కాస్ ఐపీ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఐపీ బై సైన్ ఆర్ సో బోత్ సైడ్స్ మనకి సైన్ ఐపీ ఐపీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏమవుతుందండి సైన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఐపీ మనకి రెండో కూడా సేమ్ యాంగిల్తో ఉండాలండి అయితే సైన్ ఆర్ కాస్తో దీన్ని ఎలా రాయచ్చంటే సైన్ నైంటీ మైనస్ ఐపీ అని రాయచ్చండి సైన్ నైంటీ మైనస్ థిట్ అంటే కాస్ థిట్ ఎగైన్ ఈ బోత్ ఆర్ సైన్ యాంగిల్స్ కాబట్టి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాయచ్చంటే నైంటీ మైనస్ ఐపీ సో దేర్ ఫోర్ ఆర్ ప్లస్ ఐపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా అండి రిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్ పోలరైజేషన్ యాంగిల్ సో యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఐపీ మీన్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ ఓకే సో ఈ రెండిట్లో ఎడిషన్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుందండి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే దీంట్లో నెక్స్ట్ షార్ట్ అంటే ఇవి షార్ట్స్ అని కూడా చెప్పలేము ఎందుకంటే మనకి ఫా ప్రాబ్లమ్స్లో యూస్ చేస్తారండి ఇవన్నీ కూడా బేసిక్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్మర్స్ ఇవన్నీ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మాలస్లా సో మాలస్లా అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ బిఫోర్ మనం డిస్కస్ చేసినట్టు కానీ ఒక్క నిమిషం అండి సో యాక్చువల్లీ మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ప్లేన్ ఆఫ్ పొలజేషన్ ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత పర్పెండిక్యులర్ పొజిషన్ అలాగే ప్యారల్ పొజిషన్ రెండు చెప్పాలండి ప్యారల్ పొజిషన్ సో ప్యారల్ పొజిషన్ ఒకటి పర్పెండిక్యులర్ పొజిషన్ ఒకటి సో యాక్చువల్ ఏంటంటే 
పార్లల్ ప్రొజెక్షన్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైతే ఆర్డినరీ లైట్ అనే దాన్ని ఒక క్రిస్టల్ మీదకి ఇన్స్టెంట్ చేస్తుంటే మనకి ఈ డైరెక్షన్లో ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుందండి పోలరైజేషన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఈ క్రిస్టల్కి పార్లల్గా ఇంకొక క్రిస్టల్ని కనుక మనం యూజ్ చేస్తే సో ఎంతైతే బీమ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో అంత బీమ్ ఏమైపోతుందంటే ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందండి సో ఈ ప్లేన్కి ఇది పార్లల్గా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ తీటా అనేది ఎంత అవుతుందండి జీరో అవుతుంది నెక్స్ట్ అలాగే మనం ఆర్డినరీ లైట్ని ఇలా ఇన్స్టెంట్ చేస్తుంటే క్రిస్టల్ మీదకి మనకి ఏమవుతుందంటే పోలరైజేషన్ బీమ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇదే క్రిస్టల్ని మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇలా రొటేట్ త్రూగా నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఇలా నైంటీ డిగ్రీస్కి ఇలా రొటేట్ చేసి ప్లేస్ చేసాం అనుకోండి అంటే ఇక్కడ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ సో ఎప్పుడైతే మనం నైంటీ డిగ్రీస్తో రొటేట్ చేసి ప్లేస్ చేస్తామో బీమ్ అనేది దీని మీద ప్లేస్ అయ్యి ఇలా బ్యాక్కి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుందండి ఇక్కడ మనం ఎక్కడ కూడా ఇటు సైడ్ నో లైట్ అంటే మనకి ఎక్కడ కూడా నో బీమ్ విల్ బీ అబ్జర్వ్డ్ ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా బీమ్ని అబ్జర్వ్ చేయమండి సో ఇది ప్యారల్ పొజిషన్ ఇది పర్పెండిక్యులర్ పొజిషన్ అంటే ప్యారల్గా మనం ఎన్ని క్రిస్టల్స్ తీసుకున్నా ఎంతైతే బీమ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో పోలరైజేషన్ బీమ్ అంతా కూడా ఏమైపోతుంది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనం నైంటీ డిగ్రీస్లో ప్లేస్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి ఇటు సైడ్ బీమ్ అనేది ఏమీ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో ఈ టూ క్రిస్టల్స్ని మనం ఏమంటామంటే ఫస్ట్ క్రిస్టల్ని ఏమంటామంటే పోలరైజర్ అంటాం సో పోలరైజర్ మీన్స్ టు ప్రొడ్యూసింగ్ ద పోలరైజేషన్ బీమ్ అంటే ఈ దీని పర్పస్ ఏంటంటే పోలరైజేషన్ బీమ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం దీన్ని ఏమంటామంటే అనలైజర్ అంటాం అనలైజర్ మీన్స్ టు అనాలసిస్ ద బీమ్ విల్ బీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్ అంటే ఈ క్రిస్టల్ పర్పస్ ఏంటంటే మనం అనాలసిస్ చేయొచ్చు అన్నమాట అంటే బీమ్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందా లేదా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా దీన్ని బేస్ చేసి బేస్డ్ ఆన్ ద యాంగిల్ అంటే ఫస్ట్ క్రిస్టల్కి పార్లల్గా అంటే జీరో త్యాంగిల్తో ప్లేస్ చేస్తే ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఫస్ట్ క్రిస్టల్కి నైంటీ డిగ్రీస్తో ప్లేస్ చేస్తే కనుక రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది అంటే మనకి అవుట్ సైడ్ ఎక్కడ కూడా ఏ బీమో అడ్జస్ట్ అవుతుంది దాని మీనింగ్ అండి సో ఇది పార్లల్ పొజిషన్ ఇది పర్పెండిక్యులర్ సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మాలస్లా అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో ఆ లైట్ రే యొక్క రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి సో మనకి యాంపిల్ చూడండి ఏ దీని యొక్క కాంపొనెంట్స్ రాసుకుంటే కనుక అంటే మనకి రిజల్టెంట్ యాంపిల్ చూడకి కాంపొనెంట్స్ నోట్ చేస్తే ఇక్కడ తీటా తీసుకున్నామంటే ఇది ఏ కాంపొనెంట్ అవుతుందండి హారిజెంటల్ కాంపొనెంట్ అంటే ఎంత అవుతుందండి ఇక్కడ ఏ కాస్థిట్ అవుతుంది ఇది వెర్టికల్ కాంపొనెంట్ అవుతుందండి ఇది ఏంటండి ఏ సైన్సెట్ అవుతుంది మనం ఇప్పుడు బిఫోర్ ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తామండి పోలరైజర్ అనలైజర్ అని ఇటువైపు ఉన్న ప్లేన్ ఏమంటాం అంటే ప్లేన్ ఆఫ్ పోలరైజర్ అని చెప్తాము దీన్ని ఏమంటామంటే ప్లేన్ ఆఫ్ అనలైజర్ సో ఈ కండిషన్లో మనం రిజల్ట్ అండ్ ఇంటెన్సిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని ఇంటెన్సిటీ అంటే ఏంటంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్ సో ఇక్కడ రిజల్ట్ అండ్ ఇంటెన్సిటీ అంటే మనం అనాలసిస్ బేస్ చేస్తే కదా రిజల్ట్ అండ్ ఎంత వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో అనాలసిస్లో మనకు హారిజెంటల్ కాంపొనెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందండి ఏ కాస్ట్ తిటా హోల్ స్క్వేర్ దీని దేని సపరేట్ చేస్తే ఏ స్క్వేర్ కాస్ట్ స్క్వేర్ తిటా ఏ అనేది ఏంటంటే ఇండివిజువల్ యాంప్లిట్యూడ్ దానికి చేస్తే ఇండివిజువల్ ఇంటెన్సిటీ వస్తుంది అందుకని ఏ స్క్వేర్ని నై నాట్ రాస్తుంది ఐ నాట్ కాస్ స్క్వేర్ తిటా ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్మ్ దీని మీద కూడా ఒక్కొక్కసారి మనకి ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అడుగుతాడండి సో ఇవి బేసిక్స్ ఇక్కడికి మనకి బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అంతా అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనకి ఈ చాప్టర్కి సంబంధించిన ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మనకి ఈ చాప్టర్లో రెండు క్వశ్చన్స్ చెప్తాం డబల్ రిఫ్రాక్షన్ ఒకటి నికల్ ప్రజం ఒకటి ఎడిషన్గా అడిగితే ఫుల్ వే హాఫ్ వే ఆ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పేస్తే మనకి చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోతుందండి సో నెక్స్ట్ వీడియో కూడా కంపల్సరీ చూడండి ఎందుకంటే టూ క్లాసెస్లో చాప్టర్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయేలా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇది చాలా చాలా ఈజీ చాప్టర్ సో నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్